ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் மட்டன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் தக்காளி ஒரு துளி கூட நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ சூப்பரான ஆப்கானி மட்டன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்த்துடலாம் இப்போது இந்த ஆப்கானி மட்டன் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணுமே போட்டுட்டு அப்புறம் ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்ல நீள நீளமாக கட் பண்ணது சேர்த்துருக்கேன் அதோடு சேர்த்து உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு கிலோ மட்டன் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அதில் சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த மட்டன் வேகிறது அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம மூடி போட்டு விசில் விட்டுலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வரட்டும் அடுத்த ஒரு மிக்சர் ஜார்ல நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் முந்திரி பருப்பு அப்புறம் தயிர் ஐம்பது எம்எல் இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூதான பேஸ்ட் அடிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்த அதே மிக்சர் ஜார்ல நம்ம பச்சை மிளகா ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு அப்புறம் மல்லித்தலை ஒரு கைப்பிடி அளவு அப்புறம் ஒரு அரை எலும்புச்சம்பளத்துடைய சாறு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்மூதான பேஸ்ட் அடிச்சு எடுத்துக்கணும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண டயத்துல பாருங்க மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப பாருங்க நல்லா வந்து வெந்து சாஃப்ட் ஆயிருச்சு அதே மாதிரி வெங்காயமும் நல்லா வந்து உங்களுக்கு மசிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் வத்த விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அடிச்சு வச்சிருந்தோம்ல பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்து அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா நம்ம வந்து சுருள சுருள வதக்கிக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா இப்படி மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐம்பது எம்எல் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிரை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் திரும்பவும் நல்லா வதக்கிடணும் இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இடியாப்பும் பாயா இட்லி அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி பரோட்டாக்கு கேட்கவே வேணாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் நம்ம த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லாதவங்க பால் ஆடை இல்லாட்டி கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே மிளகு தூள் தூவிடலாம் ஏன்னா பச்சை மிளகா காரமும் மிளக மிளகு தூள் காரமும் தான் இதில் நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அடித்து வச்சுருந்தோம்ல தயிரையும் முந்திரி பருப்பையும் அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் நெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு நடுவில் ஒரு கிண்ணத்தை வச்சு ஏற்கனவே நல்லா வந்து சூடுபடுத்தின கறிய அதுக்குள்ளே வச்சு அதுக்கு மேலே எண்ணெய் ஊற்றி இப்படி நல்லா ஸ்மோக் பண்ணி அந்த நல்லா வந்து அது புகை வந்ததுக்கப்புறம் மூடி போட்டு அதை வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே அந்த கிரேவியில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கிண்ணத்தை வெளியில் எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கிரேவியை நீங்கள் சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்படியே நம்ம சவுதியிலலாம் போய் சாப்பிட்டா எப்படி ஒரு டேஸ்ட் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான சாஃப்டான மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்றத மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான கிரேவி இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் சாப்பிட்ட திருப்தி கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் உங்களை வேறொரு வீட்டில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய்